ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗരം മസാലയുടെ പാർട്ടി സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്റെ ലഞ്ച് പാർട്ടി സ്പെഷ്യൽ ഗീ റൈസുമായിട്ടാണ് സാധാരണ ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഈ ഗീ റൈസ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം ചേർത്താണ് ഈ ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ ഗീ റൈസ് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവർക്കും ഇത് ചിക്കൻ കറിയുടെയും മട്ടൺ കറിയുടെയും ബീഫ് കറിയുടെയും എല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണിത് ഞാൻ ഇതിനെ ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലഞ്ച് പാർട്ടിക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ് മസാല ഫ്രൈ ഫിഷ് ഫ്രൈ അറബി കുക്കുമ്പർ സാലഡ് ഈന്തപ്പഴം ഉപ്പിട്ടത് ക്യാബേജ് തോരൻ ഇവയാണ് ഡെസേർട്ട് ആയി എഗ്ലസ് എഗ് പുഡിംഗ് ആണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവയുടെ എല്ലാം വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ വേണ്ടവർക്കുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി എങ്ങനെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഗീ റൈസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഗീ റൈസിലോട്ട് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യാനുസരണം അളന്ന് തന്നെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രഷർ കുക്കറിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ നെയ്യും മാത്രം ഒഴിച്ചാണ് ഗീ റൈസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാറ് ഇവിടെ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കൂടെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരും ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സ്പൈസസ് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ഏലക്ക ഒരു ഇഞ്ച് നീളമുള്ള പട്ട എട്ട് പത്ത് ഗ്രാമ്പു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇവയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു വലിയ സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർക്കാം ഇതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർക്കാം കുറച്ച് അധികം തന്നെ ചേർക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരട്ടെ കറിവേപ്പിലയുടെ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ സവാള ഒന്നും ബ്രൗൺ നിറ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് വഴന്നു വന്നാൽ മാത്രം മതി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടിയുള്ള റൈസ് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ജീരകശാല റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കപ്പ് ജീരകശാല റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റൈസിനെ നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാനിലോട്ട് ചേർക്കാം ഇതിനെ സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സവാളയെല്ലാം വഴന്നു വരുന്നുണ്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ റൈസിനെ നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് ചേർക്കാം ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ റൈസ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ വിട്ടു വിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ ഈ റൈസ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഒടിഞ്ഞു പോവുകയില്ല നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റൈസ് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് അരിയിലോട്ട് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ കുക്കറിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്ത റൈസിലോട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പ് ചേർക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ റൈസിലും ഉപ്പുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ അടച്ചു വെക്കാം ഒരു വിസില് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു വിസില് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായി ഈ ഗീ റൈസിനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് കൂടെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഒന്ന് വഴന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം വീണ്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ ഇതിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷിനോട്ടും റൈസൻസും എല്ലാം ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കറിലെ പ്രഷർ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്നു വെക്കാം അഞ്ചാറ് മിനിറ്റിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ അതുവരെ കുക്കർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൈസ് എല്ലാം കൂടെ ഒടഞ്ഞു പോകും അഞ്ചു മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനൊരു സെർവിംഗ് ട്രേയിലോട്ട് മാറ്റാം വലിയൊരു ട്രേ ആണിത് നമുക്ക് റൈസിനെ ട്രേയിലോട്ട